हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं आज आपको फिजिक्स एन क्लास बारह का चैप्टर नंबर चौदह को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस पर मेन मेन टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आपके एग्जाम पर आने वाले हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाने से ऐसी चीज़ें पढ़ाने से क्या मतलब जो आपको भी पता हो और और उनसे टाइम आपका वेस्ट हो क्योंकि मुझे अब अनसाल भी सालो करवाना है और न्यूमेरिकल की सीरीज भी देना है तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा गया है किसी पी एन संधि डायोड के अग्रभिनत और उत्तम अभिनत की अवस्थाओं में वैद्युत धारा जो होती है उसके प्रवाह की व्याख्या कीजिए मीन्स कहने का ये है कि जब आप पी एन संधि कोई डायोड होगा मान लो पी प्रकार का अर्धचालक होगा और एन प्रकार का अर्धचालक होगा तब जब दो चालक आपस में मिल जाएंगे तो पी एन संधि बन जाएगी तो उस संधि में अग्र अभिनत कब होगा और उत्क्रम अभिनत कब होगा ये बात मस्ट है अग्र अग्र अभिनत और पश्च अभिनत कभी कभी कह देता है उत्क्रम को क्या बोल देता है पश्च अभिनत तो इनको आपको डिफाइन करना होता है कि अग्र अभिनत कब होगा और उत्क्रम अभिनत कब होगा तो सबसे पहले जब आपसे कह देगा पी एन संधि डायोड तो आप उसके लिए लिख देंगे सिंपल सा इधर डालेंगे जैसे उत्तर उत्तर डालते ही आप क्या लिखेंगे ऐसे डाल देंगे उत्तर और यहाँ पे जैसे आप, आपको पता है कि आप पी एन संधि पी एन संधि है तो एक तो पी प्रकार का अर्धचालक होगा और दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक होगा तो सिंपल सी डेफिनेशन पहले आप लिख देंगे फिर एक चित्र बनाएंगे मैं बताता हूँ कैसे होगा वो सब तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कम से कम अगर आप देख रहे हैं तो चार दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आ जाएँ इस लाइव क्लास के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ पढ़ाने का कोशिश करता हूं तो आज सब लोग शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चल लेते हैं आगे तो आपको लिख देना है जब कोई पी प्रकार का अर्धचालक और एन एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है तो वह संधि पी एन संधि कहलाती है इतना आप पहले उत्तर डालेंगे अब जैसे आपको मान लीजिए ऐसे कोई पेज मिला कागज मिला उस पर जो आपकी कॉपी होगी उस पर एक क्वेश्चन मान लीजिए लिखा है तो सिंपल सा आप अपनी कॉपी में उत्तर लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद यहाँ से पता चल रहा है कि पी एन संधि है तो एक पी प्रकार का अर्धचालक होगा और एक एन प्रकार का अर्धचालक होगा तो इसमें लिखेंगे ऐसी सर्किट यानी कि ऐसा संधि ऐसी संधि जिसमें पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला दिया जाता है ऐसी संधि क्या कहलाती है पी एन संधि कहलाती है इतनी बात सिंपल सा क्लियर लिख देंगे आप इतना लिखने के बाद आपको बनाना है चित्र तो आपको क्या बनाना है एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक अब आपको पता होना चाहिए कि पी में क्या होते हैं और एन में क्या होते हैं तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ एन को आप जो पिछली वो है फिजिक्स जैसे कि मैंने आपको आवेशों वाला चैप्टर पढ़ाया तो एन वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सिंपल सा आप सोच लीजिए कि एन पर होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब कि एन अर्धचालक पर पी टाइप का जो अर्धचालक होता है उस पर कोटर होते हैं तो आपको याद कैसे रखना है वो मैं टिप्स बता देता हूं एन हमारा वैसे में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है इसलिए जब आप कहेंगे कि एन टाइप का जो अर्धचालक होता है उसमें क्या मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन और जो पी टाइप का अर्धचालक होता है इस पर आपको क्या मिलेंगे कोटर जब इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर जाहिर सी बात है कि कोटर होंगे तो यहां से पहले हम पी एन दो एक पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक बना लेते हैं उसे आपस में जोड़ देते हैं मान लीजिए यहां पर मैंने तो यहां से मैं मान लीजिए P प्रकार का एक अर्धचालक बना देता हूं ऐसे ये मान लेते हैं कि ये P प्रकार का अर्धचालक बन गया अब मैंने आपको बताया था कि P में क्या होते हैं कोटर क्योंकि N होता है नंबर इलेक्ट्रॉन तो यहां से कोटर कोटर इंग्लिश में कोटर को हम बोलते हैं होल क्या बोलते हैं होल तो होल मीन्स ऐसे होगा और इलेक् जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे भरा होगा पूरी तरह से ऐसे और जो कोटर होगा वो ऐसे खाली होगा तो अब हम पी प्रकार का पी टाइप का अर्धचालक यहाँ पर लिख सकते हैं तो पी में हमें क्या दर्शान आए तो सिंपल सी बात है हमें पी में क्या दर्शाना है कोटा दर्शाना है क्योंकि पी में क्या होते हैं कोटर होते हैं यहाँ पे मैं कोटा दर्शा देता हूँ अब यहाँ पे आपको क्या करना है अब यहाँ पे आपको एक चीज और बनानी है वो कौन सी चीज बनानी है आपको एन क्षेत्र यानी कि ये पी पी क्षेत्र हो गया अब यहाँ पे आपको पी टाइप यानी कि अब यहाँ पे एन टाइप का अर्धचालक बनाएंगे अब जब एन टाइप का बनाएंगे तो अब आप एन में क्या रखेंगे तो एन में आप सिंपल सी बात आपको पता कि एन में आप रखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या रखेंगे इलेक्ट्रॉन और मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे होंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं इनको ऐसे कर सकते हैं अब इनको एक बैटरी से जोड़ देते हैं कैसे जोड़ देते हैं एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से मैंने एक ऐसे किया और यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिया यहाँ पे जब मैं ऐसे कोई बैटरी लगा दूंगा ऐसे जब मैं कोई बैटरी लगा देता हूँ तो अब होगा क्या इधर मैं कर देता हूँ प्लस हो जाएगा क्योंकि जो बड़ा होता है जब कभी आपको दो तार दिए जाएं और आप इस प्रकार की बैटरी पर तो ये जो बड़ा वाला होता है इसे हम
अब ये कौन सा क्षेत्र होगा ये पी क्षेत्र हो गया और ये हमारा क्या कहलाएगा एन क्षेत्र ये हमारा एन क्षेत्र कहलाएगा और हमारा क्या कहलाएगा पी क्षेत्र कहलाएगा इतनी सिर्फ सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो सिंपल सा आप उत्तर में पहले लिख देंगे पी एन संधि यानी कि पी जब किसी संधि में पी प्रकार के अर्धचालक यहाँ से देख सकते हैं जब ये कोई एक पूरी संधि बन गई सर्किट बन गई जब इस संधि जंक्शन पूरा इसमें मैंने क्या किया है पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला दिया है तो आप पहले यही लिख देंगे जब हम किसी संधि में पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिला देते हैं ऐसी संधि पी एन संधि कहलाती है फिर इस चित्र को बना देंगे अब बात बात करते हैं कि अग्र अभिनत कब होगा और पश्च अभिनत कब होगा तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में बताता हूँ अग्र अभिनत की बात किसकी बात अग्र अभिनत की बात तो यहाँ से जब पी क्षेत्र को क्या करेंगे आप जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से जोड़ देंगे आप, आप कहेंगे क्या जब हम पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा तथा संधि के एन क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से जोड़ देते हैं तो ऐसे में क्या होता है धारा प्रवाहित होती है धारा आगे की ओर बढ़ती है तो क्या कहलाता है अग्र अभिन अग्र अभिनत का मीन्स होता है आगे की ओर धारा जाए और पश्च अभिनत का मीन्स होता है धारा पीछे की ओर जाए पी फार प्लस अगर आपको नहीं याद रहता कि किसको काय में जोड़ना है तो धारा बहेगी धारा तभी बहेगी जब पी फार पॉजिटिव यानी कि कहने का मीन्स है जब पी को कह में जोड़ोगे आप पॉजिटिव में जोड़ोगे तभी जाके आपकी जो वैद्युत धारा होगी वो आगे फ्लो होगी अगर आपने एन को प्लस से जोड़ दिया एन फार नंबर होता है अगर एन को अगर आपने निगेटिव से नहीं जोड़ा पॉजिटिव से जोड़ दिया तो वहाँ पर आगे आपकी धारा नहीं जा सकती तो इतनी सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जहाँ पर पी क्षेत्र को हम प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ेंगे तो धारा हमारी आगे की ओर बढ़ेगी यही हमारा अग्र अभिनत कहलाएगा जब आपको ये क्वेश्चन दिया होगा तो सबसे पहले आप पी एन वाली बात लिख देंगे फिर ये चित्र बना देंगे फिर एडिंग डालेंगे अग्र अभिनत अग्र अभिनत में क्या लिखेंगे जब किसी संधि के पी क्षेत्र को धन बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से जोड़ दिया जाता है तब ऐसी कंडीशन में ऐसी शर्त पर हमारी वैद्युत धारा आगे की ओर प्रवाहित होती है इसे अग्र अभिनत कहा जाता है इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी कुछ नहीं लिखना आपको इसी चित्र के माध्यम से सिंपल सी बात आप क्या देख रहे हैं कि हमारा पी क्षेत्र है और इस पी क्षेत्र को मैं कहाँ से जोड़ दिया हूँ प्लस से और ये हमारा एन क्षेत्र है और इस एन क्षेत्र को मैं कहाँ से जोड़ दिया हूँ रियल सिरे से तो बस आपको अग्र अभिनत करने के लिए हमें अग्र अब अग्र का मीन्स होता है वैद्युत धारा जो है हमारी आगे की ओर फ्लो होती रहे बहती रहे पीछे की ओर बैक ना आए तो बैक कब नहीं आएगी जब हमारा पी पॉजिटिव से और एन निगेटिव से जुड़ा होगा तो इतनी सी बात समझ में आपके आ गई होगी <coughs> अब बात करते हैं उत्क्रम उत्क्रम का मीन्स होता है उल्टा उत्क्रम को आप पश्च भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं उत्क्रम कभी कभी लिख के आ जाएगा पश्च तो घबराने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया ये जो पश्च होता है और ये उत्क्रम होता है एक ही बात होती है इसका मतलब होता है उल्टा तो अब वैद्युत धारा रिवर्स उल्टा मीन्स रिवर्स तो अब रिवर्स डायोड कब होगा तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे रिवर्स कब होगा तो लिखेंगे आप रिवर्स में जब किसी पी एन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से जोड़ देते हैं अब ये नहीं करेंगे कि आपको मैं बता दिया पी क्षेत्र को धन से तो आप पी क्षेत्र लिखें यहाँ से और ऐसे धन बना दे सीधे सीधे आपको हिंदी से लिखना है धन सिरे से जोड़ देते हैं क्या लिखना है धन सिरे से जोड़ देते हैं मतलब लिखने की थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो उत्क्रम अभिनत में आप क्या लिखेंगे जब हम किसी पी क्षेत्र को क्या करेंगे जब हम किसी पी क्षेत्र को किसी पी एन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं ऐसी जो कंडीशन होती है उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत कहलाती है तो उम्मीद करता हूँ कि जो सारा सर्किट मैंने आपको बताया वो आपके पूरी तरह से परिपूर्ण समझ में आ गया होगा अब इसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ जैसे क्वेश्चन आ जाता है किसी पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के उत्क्रम अभिनत में धारा कैसे प्रवाहित होगी उसकी व्याख्या कीजिए तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि पी एन संधि की यह बात कर रहा है तो इसमें सीधे से आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि जब उसमें किसी पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को जब मिला दिया जाएगा तभी जाकर के पी एन संधि बनेगा तो सबसे पहले आप लिख देंगे जब हम पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को आपस में मिला देते हैं तो ऐसी संधि पी एन संधि कहलाती है इसके बाद आपको यह पूरा डायग्राम बना देना है मैंने आपको बताया कि एन नंबर होता है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन 
लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का ये जो ये है ये पूरी तरह से भरा होता है और पी में कोटर होते हैं तो ये कोटर का ये जो अंदर वाला भाग होता है खाली रहता है इसे होल भी इंग्लिश में बोलते हैं अब बात आती है अग्र अभिनत की तो अग्र अभिनत का मतलब होता है धारा पूरी तरह से आगे की ओर सर्किट में बढ़ती रहे सर्किट हमारी साठ ना हो तो सर्किट हमारी तब साठ नहीं होगी जब पी फार पॉजिटिव यानी कि पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के रियल सिरे से जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बैटरी का पी सिरा ऑलरेडी प्लस से जुड़ा हुआ है और एन सिरा ऑलरेडी माइनस से जुड़ा हुआ है तभी जाके वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वही हमारा कहलाएगा अग्र अभिनत लेकिन अब आपको लिखने की जो भाषा है उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा और उस पर लिखना होगा जब हम किसी पी एन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा एन क्षेत्र को बैटरी के रिल सिरे से जोड़ देते हैं ऐसी कंडीशन में हमारी जो वैद्युत धारा होती है आगे की ओर प्रवाहित होती रहती है इसे हम अग्र अभिनत कहते हैं इसके बाद जब उत्क्रम अभिनत की बात करेगा तो आप सिंपल सी भाषा में बोल देंगे जब हम अब क्योंकि अब इसको उल्टा करना होगा उत्क्रम का मतलब होता है वैद्युत धारा रिवर्स आ जाए बैक आ जाए तो अब इसे जब मान लीजिए पी को आप प्लस से जोड़ देते हैं एन को आप माइनस से तो जो हमारी वैद्युत धारा है वो जा रही है जब आप इनको उल्टा कर देंगे एन को पी प्लस से जोड़ देंगे और पी को माइनस से तो क्या होगी हमारी वैद्युत धारा बैक जाने लगेगी तो अब यही मैं आप सिंपल से बोल देंगे जब हम किसी पी एन संधि डायोड के पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन में हमारी वैद्युत धारा वापस आती है इसे उत्क्रम अभिनत या पश्च अभिनत कहा जाता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा जो टॉपिक था आपके क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वरना डिसलाइक कर देना